ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ഫോർ പി സി വിത്ത് അരുൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അരുൺ എസ് നായർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് വാനിലയുടെ ജന്മദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഓക്കെ വാനില എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഓർക്കിഡിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്പൈസ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വാനില ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കിഡിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം സ്പൈസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വാനില എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാനിലയുടെ ജന്മദേശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം മെക്സിക്കോയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെക്സിക്കോയാണ് വാനിലയുടെ ജന്മദേശമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മെക്സിക്കോ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ മെക്സിക്കോയിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം കുടിച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മെക്സിക്കോയാണ് ലോകത്തിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയാം നോർമൻ ബോർലോഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൻ ബോർലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് അത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഈ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെയാണ് മെക്സിക്കോയിലാണ് വാലിയുടെ ജന്മദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യവും ഏതാണ് മെക്സിക്കോയാണ് അടുത്തത് ബ്രസീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ബ്രസീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് പെഡ്രോ അൽവരസ് കബ്രാൾ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് നാവികനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായിട്ടുള്ള പെഡ്രോ അൽവരസ് കബ്രാൾ ആണ് ബ്രസീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ബ്രസീൽ നിലവിൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഏറെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് നിലവിലെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജെയർ ബോൾസനോരയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിലവിലത്തെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജെയർ ബോൾസനോരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകളായിട്ടുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രസീലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രസീൽ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് അതും ബ്രസീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലുപ്പത്തിലും ജനസംഖ്യയിലും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരവും ബ്രസീലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ലോകത്തിൽ ജനസംഖ്യയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ഇത് രണ്ടിന് ഉത്തരം ബ്രസീലാണ് ഈ ബ്രസീൽ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജെയർ ബോൾസനോരയാണ് ഈ ബ്രസീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായിട്ടുള്ള പെഡ്രോ ആൽവരസ് കബ്രാളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അറ്റ്ലസ് മലനിരകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അറ്റ്ലസ് മലനിരകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഇരുന്ത ഭൂഖണ്ഡം ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് അത് ആഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ആഫ്രിക്കയാണ് അതുപോലെ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ഇവ മൂന്നും കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ഭൂഖണ്ഡവും ഏതാണ് ആഫ്രിക്കയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രകോൺ അതുപോലെ ഇക്വേറ്റർ ഇവ മൂന്നും കടന്നു പോകുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കയാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് അത് ആഫ്രിക്കയാണ് അല്ലസ് മലനിരകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിലും ആഫ്രിക്കയിലാണ് അടുത്തത് പാകിസ്ഥാന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്യാ
ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ് മാലിദ്വീപാണ് എന്നാൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാം പൂർണ്ണമായും ഏഷ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ചൈനയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് അത് ചൈനയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ് മാലിദ്വീപാണ് ഈ മാലിദ്വീപ് ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ഈ ദ്വീപ് സമൂഹം ഏത് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏതാണ് അത് ലേക്ക് വിക്ടോറിയ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ലേക്ക് വിക്ടോറിയ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ലാൻഡ് ഓഫ് കേക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ലാൻഡ് ഓഫ് കേക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഏതാണ് എട്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം അത് മഡഗാസ്കർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മഡഗാസ്കർ ഒരു ദ്വീപാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാം മഡഗാസ്കർ ദ്വീപ് ഏത് മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മഡഗാസ്കർ ദ്വീപ് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എട്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് മഡഗാസ്കർ ആണ് അടുത്തത് എറിത്രിയൻ കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ ഏതാണ് ഓക്കെ അത് റെഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടലാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എരിത്രോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളെയാണ് എരിത്രോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എരിത്രിയ എരിത്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ചുവപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിത്രിയൻ കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ അത് റെഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടലാണ് ഓക്കെ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിനും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന കടലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടൽ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അറേബ്യൻ പെനിൻസുല പെനിൻസുല എന്താണ് ഉപദ്വീപ് എന്താണ് മൂന്ന് വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ് അതായത് സൗദി അറേബ്യ ഒമാൻ യമൻ യു എ ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഉപദ്വീപ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിനും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന കടലിന്റെ പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സി മറ്റൊരു പേരാണ് എറിത്രിയൻ സി ഓക്കെ അടുത്തത് അലാസ്ക എന്ന പ്രദേശത്ത് യു എസ് എക്ക് വിറ്റ രാജ്യം ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലാസ്ക എന്ന പ്രദേശം നിലവിൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യു എസ് എയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഈ യു എസ് എ ഈ പ്രദേശം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വില കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയത് അത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം റഷ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലാസ്ക എന്ന പ്രദേശത്തെ യു എസ് യു എസ് എക്ക് വിറ്റ രാജ്യം ഏതാണ് അത് റഷ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലാസ്ക എന്ന പ്രദേശത്തെ യു എസ് എക്ക് വിറ്റ രാജ്യം ഏതാണ് അത് റഷ്യയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഓൾഡ് ഗ്ലോറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയാണ് യു എസ് എയുടെ പതാകയാണ് ഓൾഡ് ഗ്ലോറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾഡ് ഗ്ലോറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യു എസ് എയുടെ പതാകയാണ് എന്നാൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയാണ് യൂണിയൻ ജാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ബ്രിട്ടന്റെ പതാകയാണ് യൂണിയൻ ജാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓൾഡ് ഗ്ലോറി എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യു എസ് എ ആണ് എന്നാൽ യൂണിയൻ ജാക്ക് എന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ പതാകയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് കങ്കാരുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നത് ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് കങ്കാരുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ്വീപ് വെൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദ്വീപ് വെൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അടുത്തത് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് ഓക്കെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്
അടുത്തത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് അത് പ്യൂട്ടോറിക്ക ട്രെഞ്ച് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്യൂട്ടോറിക്ക ട്രെഞ്ച് ആണ് ഇതേ ചോദ്യം പെസഫിക് സമുദ്രമാണെങ്കിൽ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തരം മലയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ആണ് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഈ മരിയാന ട്രെഞ്ച് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ആണ് പെസഫിക് ഓഷനിലെ മരിയാന ട്രെഞ്ച് അപ്പോൾ പെസഫിക് ഓഷനിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം അത് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം എത്താണ് അത് പ്യൂട്ടോറിക്ക ട്രെഞ്ച് ആണ് അടുത്തത് രാജ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം അന്റാർട്ടിക്ക ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് അത് അന്റാർട്ടിക്ക ആണ് അടുത്തത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം സിന്ധു നദിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് അത് സിന്ധു നദിയാണ് അടുത്തത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് ബുറുണ്ടിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ബുറുണ്ടി അടുത്തത് ആഫ്രിക്കയുടെ നിലച്ച ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് ചാടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയം ഏതാണ് ബുറുണ്ടി ആഫ്രിക്കയുടെ നിലച്ച ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് ചാടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ചതുരാകൃതിയിലല്ലാതെ ദേശീയ പതാകയുള്ള ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഏതാണ് അത് നേപ്പാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേപ്പാളിൻ്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ എല്ലാത്തിനും ചതുരാകൃതിയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാകയും ഏതാകൃതിയിലാണ് ചതുരാകൃതിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നേപ്പാളിന് മാത്രം എന്തല്ല ചതുരാകൃതിയല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചതുരാകൃതിയിലല്ലാതെ ദേശീയ പതാകയുള്ള ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഏതാണ് അത് നേപ്പാളാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്